வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் டுவெல்த் தேர்ஸ்டே த ஹிந்து சென்னை எடிசன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம டெய்லி ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் என்ன என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ராஜஸ்தானோட சட்டப்பேரவை தேர்தலை ஒரு ரெண்டு நாள் தள்ளி வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட தேதியிலேருந்து ஒரு ரெண்டு நாள் தள்ளி வச்சதுக்கான காரணம் வந்து தேவ் உத்தனி ஏகாதசி அப்படின்ற ஒரு ஹிந்துக்கள் பண்டிகை வந்து அன்றைக்கி இங்கே வருது நவம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஸோ அதனால் அந்த பண்டிகையில் நிறைய நல்ல காரியங்கள் திருமணங்கள் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்களாமா ஸோ அதனால் தள்ளி வச்சுருக்கிறதா எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இருபத்தி மூணாம் தேதி நடக்க இருந்த அந்த இது வந்து இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி வந்து நடக்க போகுது ஓகே ஒரு நாள் விட்டு அடுத்த நாள் வந்து வச்சுருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தேவ் உத்தனி யோகா ஏகாதசி அப்படின்றது ராஜஸ்தானில் கொண்டாடப்படுற ஒரு பண்டிகை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கடுத்தது இஸ்ரேல் இஸ்ரேலில் மாட்டிக்கிட்ட இந்தியர்களை மீட்கிறதற்காக ஆப்ரேஷன் அஜய் அப்படின்ற அந்த ஒரு மீட்பு பணி செய்கிறாங்க இந்தியா ஸோ இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே ஆப்ரேஷன் காவேரி அப்படின்றத சூடானில் நடந்த கான்ஃப்ளிக்டில் சூடானிலிருந்து மக்களை இந்திய மக்களை கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்காக பண்ணது ஆப்ரேஷன் காவேரி ஸோ இது வந்து ஆப்ரேஷன் விஜய் ஃபார் இஸ்ரேல் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது சவுத்தில் பேஜில் எதுவுமே இல்லை ஸோ எடிட்டோரியல் எப்பயும் போல் நம்ம எடிட்டோரியல் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம அப்புறம் பார்த்துடலாம் நம்ம அடுத்தது நியூஸ் பேஜ் ஓகே ஸோ நியூஸ் பேஜில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்தியா சைனா அக்ரி டு கண்டினியூ டைலாக் அண்ட் நெகோஷியேஷன் சொல்லியிருக்கு ஒன்றும் இல்லை அதாவது லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது நமக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லை கோடு ஸோ இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்கல்களை தீர்க்கிறதுக்காக சிக்கல்களை தீ தீர்க்கிறதுக்காக பார்டர் பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் நட நடத்துகிறாங்க ஸோ அது வந்து சுசுல் மால்டோ பார்டர் மீட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது ரெண்டு நாளாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இதில் எந்த ஒரு ப்ரோ ப்ரோக்ரஷனும் பெரிய லெவலில் ஏற்படலை இந்த பேச்சுவார்த்தையில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து தப்சாங் பிளைன்ஸ் அண்டு டெம் சோக் இன் ஈஸ்டர்ன் லடாக் அப்படின்ற மாதிரி சில இடங்களை வந்து சொல்கிறாங்க இங்கேயும் வந்து பிரச்சனை நிலவுது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஓகே தப்சாங் பிளைன்ஸ் அண்டு டெம் சோக் இன் ஈஸ்டர்ன் லடாக் அப்படின்றத நோட் பண்ணிட்டால் போதும் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அந்த மாதிரி இடங்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கும்போது இதை வந்து நம்ம மேப்பில் வந்து பா பார்த்தோம்னா இதான் வந்து மேப் ஒர்க் ஜாகிரபி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது ஓகே வேறு எதுவும் இல்லை இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி நெகோசியேஷன் வந்து பல தரப்பில் நடக்குது அதாவது பிரசிடெண்ட்டுக்கும் நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ராணுவம் மத்தியில் நடக்கும் ராணுவ மேஜர் ஜென்ரலாக இருக்காங்களே அவங்களுக்கு மத்தியில் நடக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து காப்ஸ் கமாண்டர் லெவல் டாக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா காப்ஸ் கமாண்டர் லெவல் டாக்ஸ் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இது வந்து இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி வரக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் வந்து வருது இல்லையா ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து நெய்பர்ஹுட் அப்படின்ற அந்த இதுக்குள்ளே எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிங்களையும் இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ அதில் எப்படி வந்து இந்தியாவும் சைனாவும் அவங்களோட பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது இந்த மாதிரி கமாண்டர் லெவல் டாக் அதுக்கப்புறம் ஆர்மி ஜென்ரல் லெவலில் டாக் டாக் இருக்குது அப்புறம் பிரசிடெண்ட்டுக்கு மத்தியில் பிரசிடெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மத்தியில் டாக் போயிட்டுருக்கு எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் மத்தியில் டாக் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி லெவல் ஆஃப் டிப்ளமேட்டிக் டாக்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம சொல்கிற மாதிரி வந்துருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் டெப்சாங் பிளைன்ஸ் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் டெம்சோக்கில் பிளைன்ஸ் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது ஈஸ்டர்ன் லடாக்கா அல்லது வெஸ்டர்ன் லடாக்கா அல்லது நார்தன் லடாக்கான்னு சொல்லிட்டு இப்படி கேட்கலாம் ஸோ ஈஸ்டர்ன் அப்படின்றது ரொம்ப இந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு லடாக் இருக்கு லடாக்கில் இருக்குன்றது தெரியும் ஆனால் அது எந்த ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம மிஸ் ஆகிடும் சரியா யூபிஎஸ்சி வந்து இந்த இடத்துல தான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஈஸ்டர்ன் லடாக் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுங்க இட் இஸ் நாட் த வெஸ்டர்ன் லடாக் இட் இஸ் நாட் த நார்தன் லடாக் இட் இஸ் நாட் த சதர்ன் லடாக் ஓகேவா ஸோ ஈஸ்ட் அப்படின்றத இந்த மாதிரி தான் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓகேவா நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து டெய்லி படிக்கிறத வந்து பிரெயினில் வந்து ஒரு ஃபைல் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதாவது எப்படின்னா இப்போ எப்படி நம்ம தனியாக டெக்ஸ்ட்டில் வந்து எழுதுகிறோம் இல்லையா எழுதி எழுதி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து வைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு பதிலாக உங்களோட பிரெயினை வந்து
அதுக்கு ஒரு மூல காரணமாக இருந்த ஒரு டெரிஸ் ஷாஹித் லத்தீஃப் அப்படின்றவர் வந்து பாகிஸ்தானில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்காருன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடையாளம் தெரியாத ஆளுனால எதனால் யார் அப்படின்றது நமக்கும் தெரியல இந்த மாதிரி காலிஸ்தான் பிரச்சனையில் தலையிட்ட காலிஸ்தான் பிரச்சனையை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆதரவு தரக்கூடிய அந்த தீர்வாத தலைவர்களும் வந்து கனடாவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இப்போ பதான் கோட்டையிலையும் வந்து இந்த மாதிரி அடையாளம் தெரியாத ஆளால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாங்கன்னா உடனே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு இந்தியாவோட ரா ஏஜென்சி தான் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது இருக்குதோ இல்லையோ அது அடுத்தது ஆனால் இந்த மாதிரி மாஸ்டர் மைண்ட் எல்லாமே அந்தந்த நாடுகளில் கொல்லப்படுறது அப்படின்றது இந்தியாவுக்கு ஒரு சாதகமான விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது கொழும்பு மீட் ஜெய்சங்கர் ஃபிளாக்ஸ் டேஞ்சர் ஆஃப் அன்வேயபிள் டெபிட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இதில் இந்தியன் ரிம் அசோசியேஷன் இந்தியன் ஓஷன் ரிம் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபத்தி மூணு நாடுகள் சேர்ந்த ஒரு கூட்டமைப்பு அப்படின்றது இருக்குது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு இருபத்தி மூணு நாடுகள் சவுத் ஏஷியா சவுத் ஏஷியாவில் இருந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஆஸ்திரேலியா வெஸ்ட் ஏஷியா ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இருக்குது இந்த நாடுகள் எல்லாமே இந்தியன் ஓஷனில் பார்டர் வச்சுருக்காங்க ஓகே இது இல்லாமல் டைலாக் பார்ட்னர்ஸ்னு சொல்லி சில பேர் இருக்காங்க இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு சைனா யூஎஸ் யூகே ரஷ்யா ஜப்பான் டர்க்கியே இவங்க எல்லாமே ரீசண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியாவும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு டைலாக் பார்ட்னராக இருக்காங்க பேச்சுவார்த்தைக்கான ஒரு பங்காளிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கள் பேச்சுவார்த்தை பங்காளிகள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா கூட்டாளிகள் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ரைட் ஸோ இதில் இந்த கொழும்பில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த மீட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூணு அதாவது இந்த மீட் போயிட்டே இருக்குது இந்த குரூப்பிங்கான மீட் போயிட்டே இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஸ்ரீலங்கா வந்து தலைமை இதை வந்து எடுத்து எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போதைக்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வைஸ் சேர்ம வைஸ் சேர்பர்சனாக வந்து இந்தியா இந்தியா வந்து தலைமை தாங்குது இந்த குரூப்புக்கு இப்போதைக்கு ஓகேவா ரைட் வைஸ் சேர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இந்த மீட்டிங்கில் வந்து ஸ்ரீலங்கா கூட பைலேட்ரல் ஒப்பந்தங்கள் அதாவது இருதரப்பு ஒப்பந்தங்கள் அப்படின்றது சைனா இருக்குது எதுக்கு அப்படின்னா அதாவது ஹவுசிங் ப்ராஜெக்டுக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் மாடர்னைசேஷன் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் அதாவது மில்க் டெ மில்க் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக டெய்ரி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஸோ அப்போ மூணு விஷயம் இந்தியன் ஹவு ஐ மீன் ஹவுசிங்க்காக ஒன்று ஸ்கூலில் வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் டெய்ரி டெவலப்மெண்ட் இந்த மூணுக்கும் சைனா இருக்குது ஒப்பந்தங்கள் சைனா இருக்குது ஸோ இது மூணுனா இப்போ நம்ம வந்து அதிகமாக ஸ்ரீலங்காவில் வார்டான் ரீஜன் ஸ்ரீலங்காவில் நடந்த ஈழத்தமிழ் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் அரசாங்க ஐ மீன் ஈழத்தமிழ் ஆதரவாளர்கள் எல்டிடிஇ கவர்மெண்ட் இந்த மூணுக்கும் ஒரு காலத்தில் சண்டையாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போ அந்த இலங்கை உள்நாட்டு போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய வீடுகள் எல்லாமே இழப்பு ஏற்பட்டுருந்துருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ரீஹாபிலிட்டேஷன் அந்த வீடுகளெல்லாம் வந்து கட்டித்தர்றதுக்காக இந்தியா வந்து ஏற்கனவே கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போவும் வந்து மறுபடியும் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வேறு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அதாவது அதுக்கடுத்தது இந்த மீட்டிங்கில் என்ன வேறு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அன்வயபிள் டெப்ட் அதாவது வந்து அடைக்க முடியாத ஒரு கடனும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு டேஞ்சரை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அதே மாதிரி எங்களுடைய அனுபவங்கள் அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் அப்படின்றது வந்து வேணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு ஒத்துழைப்பு இருந்தது அப்படின்னா இந்த டெப்ட் விஷயத்த ஸ்ரீலங்கா இப்போ டெப்டில் மாட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா கடனில் மாட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா இதுலேருந்து மீள முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஓகேவா ஸோ அது வந்து அன்வயபிள் டெப்ட் அப்படின்றது எதை சொல்கிறார் அப்படின்னா சைனா வந்து இவங்களுக்கு கடன் கொடுத்து தான் அந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஓகேவா சைனா வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு கடன் கொடுத்தாங்க அதை கடனை வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு போட்டு கைப்பற்றிட்டாங்க ஓகே இதை வந்து அவர் குறிப்பாக சொல்கிறார் ஓகே அதே மாதிரி ஐஎம்எஃப்ட்ட வந்து பணம் கேட்டிருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா ஓகேவா அது உங்களுக்கு தெரியும் ஐஎம்எஃப் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட் அது எதனால் பணம் கொடுக்குறாங்க அதை அதை வந்து என்னென்ன கண்டிஷன் வந்து இருக்குது ஸோ அதை வேர்ல்டு பேங்க்கும் ஐஎம்எஃப்க்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம இந்தியன் எக்கனாமி மாடியில் டீட்டெயிலாக நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ அதை அங்கே பார்த்துக்குங்க ஐஎம்எஃப் வந்து பணம் வந்து கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபேவாக கொடுப்பாங்க அதாவது என்ன பகுதி பகுதியாக கொடுப்பாங்க தவணை முறையில் கொடுப்பாங்
பணம் திருப்பி செலுத்துறதுக்கான அந்த அவகாசத்தை கொஞ்சம் நீட்டிப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் கரன்சி ஸ்வாப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒர்த் ஆல்மோஸ்ட் யூஎஸ் டாலர் ஃபோர் மில்லியன் ஓகேவா கரன்சி ஸ்வாப்னா என்ன அந்த அக்ரிமெண்ட்னா என்னன்றது எல்லாமே டீட்டெயிலாக நம்ம பேசியிருப்போம் அதெல்லாமே பேசிக்ஸில் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி அதெல்லாமே ஓகேவா அடுத்தது ஹோப்பிங் டு ஃபைனலைஸ் த டெப்ட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பே பேக்கேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பேக்கேஜ் அப்படின்னா அந்த டைமை வந்து மாற்றுவாங்க பணம் வந்து திருப்பி கொடுத்துறதுக்கான கடனை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கான அந்த டயத்தையும் அந்த ரொக்கத்தொகையையும் மாற்றி அமைப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து டெப்ட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ அதை எல்லாமே இந்தியாவுக்கு வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ அதாவது இந்தியா கிட்ட இருந்து லைன் ஆஃப் கிரெடிட்டு அதுக்கப்புறம் லோன் டெப்ட் பேமெண்ட் மொரட்டோரியம் கரன்சி ஷாப்லாம் பண்ணிட்டாங்க சைனாவுக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய அந்த கடனுக்கான இதை வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரைட் லேடி பி சைனா தான் இதுக்கு வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு கடன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நாடு ஒன் ஆஃப் தி பிக்கர் கிரெடிட்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் அடுத்தது இந்த ஸ்ரீலங்கா வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து இந்த ஐஓஆர்ஏவோட சேராக வந்து முன்னாடி இருந்துச்சாமா ஸோ இப்போ மறுபடியும் இப்போ வந்து வந்திருக்காங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அதாவது ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு முன்னெடுத்து ஒரு விஷயத்த இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் அப்படின்றது ஏர் ஸ்பேஸ் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் ஏர் ஸ்பேஸ் ஏர் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது ஜோன் ஆஃப் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுலேயே இதை பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து வான்வெளி தாக்குதலோ அல்லது ஒரு தரைவழி தாக்குதலோ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது இந்த இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் எதுவுமே டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நியூக்ளியர் டெஸ்ட்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஒரு அமைதிக்கான இடம் அப்படின்ற மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி இவர் ஜெய்சங்கர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு சொல்கிறாரு அப்படின்னா அதாவது இந்த ஐஆர்ஓ ஐஓஆர்ஏ குரூப்புன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து எந்த ஒரு ஹிடன் எஜெண்டாவையும் வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி ஊக்குவிக்கிறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் யாராவது வந்துட்டு ஒரு ஹிடன் எஜெண்டாவோட செயல்படுறாங்க ஹிடன்னா மறைக்கப்பட்ட ஒரு நோக்கம் மறைந்த ஒரு நோக்கத்தோடு செயல்படுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் இது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இந்தியன் ஓஷன் ட்ரிமில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே யூஎன் கன்வென்ஷன் ஆன் லா ஆஃப் சிஎஸ் அப்படின்றத மதிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ எப்படி நம்ம நாட்டுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கிற மாதிரி இந்த கடல்களுக்கான கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது இந்த இன்க்ளோஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஓகே இந்த இன்க்ளோஸ்னால தான் நமக்கு கச்சத்தீவுலாம் மாறி போச்சு ஓகேவா ஸோ அதை மதிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாரு அதே அதே சமயம் இந்த குளோபலாக குளோபலாக வந்து போலரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா போலரைஸ் ஆகுதுன்னா ஏதாவது ஒரு சார்பாக வந்து நாடுகள்லாம் அணி சேர்த்தது அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இந்தியன் ஓஷன் வந்து ஐ மீன் இந்த ஐஆர்ஓ ஐஓஆர்ஏ ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன நினைக்குது அப்படின்னா ஓப்பன் ஃப்ரீ இன்க்ளூசிவ் ரூல் பேஸ்டு ஓஷன் அப்படின்றத சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னென்னா இருக்கிற அதாவது இந்தியன் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாடுகள் எல்லாமே ஓப்பனாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்க்ளூசிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒருத்தரோட பெனிஃபிட்டு அடைகிறாங்கன்னா அது மற்றவங்களுக்கும் போய் சேரணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அது எல்லோரும் வந்து ரூல்ஸை வந்து மதிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறார் ஓகேவா ஸோ இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் மேஜ மேஜராக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் இந்த ஸ்ரீலங்காவோட டெப்டை பற்றி கொஞ்சம் கன்சர்ன் பண்ணுறாரு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஹிடனாக ஏதாவது டெப்டை கொடுத்து மறுபடியும் போர்ட்டோ அல்லது வேறு ஏதாவது கவர்னன்ஸ்லேயோ அல்லது பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையோ சைனீஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் கைப்பற்றலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து இவரோட இதில் வந்து தெரியுது அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னா அடுத்த வாரம் வந்து இந்த நாட்டோட பிரச்சனை இலங்கையோட பிரச்சனை வந்து பீஜிங் போகிறார் இந்த பீஜிங் போகும்போது அந்த பில்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அது சம்மந்தமாக இன்னும் ஏதாவது ஃபண்டு கொண்டு வந்து ஃபண்டு மூலியமாக போர்ட்டையோ ரோடையோ வந்து ஸ்ரீலங்காவில் டெவலப் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பார்க்க போகிறதா அந்த நாட்டு ஊடகங்கள்லாம் செய்தி தெரிவிக்கிறாங்க ஸ்ரீலங்காவோட ஊடகங்கள் எல்லாமே அதான் இப்போதைக்கு நியூஸ் வரது தேவையில்ல ஸோ இதில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ அப்படின்றதுல நம்ம இந்த ஆன்சரை வந்து எழுதலாம் ஓகேவா ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ அதில்
ஸோ இதோட யூடியூப் வீடியோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அடுத்த நியூஸ் அண்ட் எடிட்டோரியலை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஓகே நன்றி